എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം പി കെ ബ്ലോക്കാണ് എഴുന്നൂറ്റി ആറാണ് നമ്പർ നമ്പർ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ നെയ്മ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മജീദ് കെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ മജീദ് എന്ന് പറയും മണ്ണൂരാണ് സ്ഥലം അപ്പോൾ ആളുടെ ജോലി അതേമാതിരി ആളുടെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ വന്നാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആളുടെ ചെയ്യുന്ന ജോലികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആളുടെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിലും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക് ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ആളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അഭിനന്ദനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ന്യൂസിലും അതേമാതിരി പേപ്പറുകളും ആളെ കുറിച്ച് വാർത്തകൾക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ മജീദ് കണ അതാണ് മജീദ് കാ അപ്പോൾ മജീദ് കാ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അവാർഡ് മറ്റേ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കിട്ടി അതേമാതിരി ഇടയ്ക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വർണം അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടായി അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മര്യാദക്ക് എന്നാൽ പറയും ഞാൻ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാസ് അടുപ്പെടുത്ത് തന്നു ഗ്യാസ് അടുപ്പെടുത്ത് തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അത് ഇതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളി അതെങ്ങനെ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നതാണ് തന്നതാണ് അത് ഈ വേസ്റ്റ് സാധനം അവിടെ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഗ്യാസ് അടുപ്പാണ് അതിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ജോലി കമ്പനി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മോതിരം ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ നമ്മൾ വാക്കി എടുത്ത ശേഷം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വേറെ തിരിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ സാധനം അപ്പോ എന്നാ ശരി അങ്ങനെ വന്ന് ഇതായി അതെ ആരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു സാധനം കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആ സാഹചര്യം അങ്ങനെയല്ലോ ചിലപ്പോ നമ്മളത് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറോ പതിവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മജിക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നത് കാരണം വേറെ നമ്മൾ ആ വിളിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് അതിനുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നമുക്ക് ഇത് അറിയപ്പെട്ടതല്ല നമുക്ക് അധ്വാനിച്ചത് മതി അതാണ് നമ്മുടെ കാര്യം അപ്പൊ കണ്ടല്ലേ ഇതാണ് മജീദ് കട മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മജീദ് കാ പറയുന്നത് ഗോൾഡ് മജീദ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് അപ്പൊ ബാക്കി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലും കൂടി നമ്മുടെ അക്ബറിനെ പറഞ്ഞു തരും ഈ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിലും കൂടി പറയാം അപ്പം അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ മജീദ് കാ ഗോൾഡൻ മജീദ് ആയവരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞല്ലോ ഇതേപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് കഴുകാൻ പോയിട്ട് അവർ വാട്ടർ ടാങ്ക് കഴുകിയതിന്റെ കൂലിയായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പഴയ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തു കൊടുത്തത് അതെങ്ങനെ ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ സ്വർണം വരുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു സംശയമാണ് പുതിയ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് അവർ വാങ്ങിയപ്പോൾ പുതിയ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഉപയോഗിച്ചു പഴയ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആ പുതിയ പെട്ടിയിലുള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചു പുതിയ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ പഴയ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് എടുത്തു വെച്ചു ഭാര്യ എന്നിത് ഉള്ളിലെ വെച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ ആ വീട്ടിലെ ചേച്ചി അത് അവൻ്റെ മൂ നാല് ജോടി കമ്മൽ ഒരു മോതിരം ആറ് ജോടി കമ്മൽ മോതിരം ഒരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതിൽ വെച്ചു ഇത് ഭർത്താവ് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ടാങ്ക് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശമ്പളമായിട്ട് ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് മജീദ്ക്ക് അത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് പേപ്പർ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളിൽ ഈ ബോട്ടിൽ കാണുന്നത് അതെടുത്ത വഴി ആകെ ഗോൾഡൻ മജീദ് മജീദ്ക്ക് ആകെ അങ്ങോട്ട് അന്തം പെട്ടു വേഗം അവിടുത്തെ പിന്നെ കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരന്മാരെ വിളിച്ചു അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്വർണ്ണം ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഗോൾഡൻ മജീദ് ആയത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ തൊഴിലിലേക്ക് വന്നത് ഇദ്ദേഹം ചെറുപ്പം മുതൽ സ്കൂൾ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ വഴി ബസ്സിൽ ക്ലീൻ പണി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കേരളശ്ശേരിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് സോഡ സോഡപ്പണി അത് സോഡ മച്ചാന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുക സോഡപ്പണി അയാൾക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ഗോൾഡൻ മജീദ് അവിടെ പണിക്ക് പോകും മജീദ് അവിടെ പണിക്ക് പോയ സമയത്ത് കൂടെ അക്ഷയ് കൂട്ടുകാരൻ അക്ഷയും ഉണ്ട് ഒരുമിച്ചാണ് പണി ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും കൂടി പെട്ടെന്ന് ഒരു പൂതി നമുക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാ എന്ന് കരുതി ഗൾഫിലേക്ക്
പിന്നെ ഇവർക്ക് മജീദ്ക്ക് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതേമാതിരി മരത്തിൽ വീട്ടിന് മേലെന്ന് വീണിട്ട് കയ്യിലൊരു ഫാച്ചർ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗോ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിൽ കമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇല്ല അന്ന് സ്റ്റീൽ ഇല്ല കമ്പി ആയിരുന്നു അന്ന് കമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം മൂപ്പർക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കണക്കാക്കിയതാണ് കിണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ആ കയറിക്കൂടെ തൂങ്ങി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കയറി കണ്ട് കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറേ മുമ്പ് അതേമാതിരി കിണർ അകത്തെ ഒരു കുട്ടി പോയിട്ടിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു ഏകദേശം പരിസരത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു കുട്ടി പോയിട്ട് കിണറ്റിനകത്ത് വീഴുക ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഫയർ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അവർ വരാൻ വൈകുന്നത് എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മുടെ മജീദ് കിണ ഈ കയ്യും വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ആളെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആ കുട്ടിയെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും അതേപോലെ തന്നെ പോലീസ് അതേപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എല്ലാവരും ഒരു അനുമോദനങ്ങൾ ആരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ആളുടെ ഒരു നല്ല പ്രവർത്തിയാണ് പിന്നെ അതേമാതിരി നമ്മൾ കിണറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു നായ്ക്കുട്ടി പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആൾമാരെക്കുള്ളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി ചില്ല മറ്റേ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും താഴ്ച ഉണ്ടാവും ഓക്സിജൻ കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലയെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചില നമ്മുടെ സംഭവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരാളെ കിണറ്റിൽ വീഴും അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അടുത്ത ആൾ ചാടും കാരണം രണ്ടാളും മരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ തന്നെ മജീദ് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നായ്ക്കുട്ടികളെ പൂച്ചക്കുട്ടി അതേപോലെ അണ്ണക്കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആൾ നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വർക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും വീട്ടിലത്തെ ഒരു കിണർ ദേവർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആൾ സ്പോട്ടില്ല ഒന്ന് നോക്കിയില്ല കാലത്ത് വിളിച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം അവിടെ നിന്ന് മണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തേണ്ട ദൂരം കൊണ്ട് വന്ന് സ്പീഡായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അനീഷിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷയ് സോറി വീണ്ടും പേര് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്ഷയ് അനീഷാണ് അക്ഷയാണ് അക്ഷയ് പിന്നെ ആളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട് ഇവർ ആദ്യം തുടങ്ങിയ പണി മുതൽ ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ അക്ബർ എന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആളും ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് ആൾ കൂടെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് മജിക്കൊരു ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നത് വാടകയ്ക്കാണ് അതായത് ആദ്യം വീട്ടിൽ തറവാട്ടിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാടകയ്ക്കാണ് ഇരിക്കുന്ന ഫാമിലി ഉണ്ട് അത് അക്ബർ എണ്ണ ഭാര്യ കുട്ടി മോൾ ഒരു മോളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വാടക വീട്ടിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ ആവശ്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് മജീദ്ക്ക് ഒരു വീട് വേണം അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ചിട്ട് മജീദ്ക്ക് ഒരു വീട് വെക്കാൻ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വന്തം വീട്ടിലിരിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരു എല്ലാവരും കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും കൂടി സഹായിച്ചിട്ട് വീട് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കിയിട്ട് മജീദക്കൊക്കെ ഒരു വീടും കൂടി നിങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കാൻ സഹായം ചെയ്യണം അപ്പം ആൾ ഈ ജോലി എടുത്ത് അതായത് കിണർ പണി ജോലി റിസ്ക്കാണ് അത് അറിയാം വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഒരു ജോലിയുണ്ട് അത് എടുക്കണം അത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്തിട്ട് കുടുംബം കഴിയണം അതേമാതിരി വീടിൻ്റെ വാടക കൊടുക്കണം അതേമാതിരി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മോളുണ്ട് മോള് ഏകദേശം ഏജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മോളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിനുള്ള ഒരു വരുമാനം കൂടിയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു വർക്കിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആവശ്യം എന്താ വെച്ചാൽ വീട് വെക്കണം അപ്പോൾ വീടിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന ശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഹെൽപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആളുടെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മജീദൊക്കെ അറിയാനുള്ളത് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോയിലും ആളെക്കുറിച്ച് ഓരോ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്
അവിടെ വലിക്കാം അത് വലിച്ചോളൂ പൈപ്പ് വെച്ച് തുറക്കും വലിച്ചാ തുറക്കും ആ ആ വലിച്ചോ തിരിച്ച് തിരിച്ച് വലിച്ചാ മതി അപ്പൊ ആള് ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ോണിയാണ് <laughs> 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 നായൊക്കെ പൊട്ടിട്ട് അതിന് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഇത് കിട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ പണി കാരണം നല്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്നാലും പടിയല്ലേ ഒന്നരിച്ചു പിടിക്കണം ഏയ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണ്ട കലക്കണ്ട ഇത് തരാം അരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞാലേ പക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ തരാം പൂച്ചക്കപ്പെട്ട ജീവനോടുക്കല്ലേ പിടിച്ചായി ആ സമയത്ത് കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം അടിച്ചു കളയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലുള്ള ചളി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെള്ളം കുറച്ച് അടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഓടെ എടുക്കണം അത് കഴിപ്പോ മണോക്ക്
മജീദ് എങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ആഴുണ്ടോ ഇറങ്ങിയ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ താഴെ ഇറങ്ങി നിൽക്കണ്ട അല്ലേ ആ അതെ 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 ഓ ആ അതിൽ ആ ഒരു രണ്ട് പടവും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നിൽക്കണ ആ ഒരു പടവും കെട്ടി ചെയ്തും കൂടി ഉണ്ടാവും അതെ അതെ ഇന്നലെ ഒരു വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഈ പത്തിരിപ്പാല ചന്ത ആ ടർഫ് നടത്തുന്ന ഒരു ഇക്കാണ്ട് ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടുള്ള ആ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് വീട്ടിൻ്റെ കിണറിൽ രണ്ട് എണ്ണാങ്കുട്ടി പെട്ടു ഓക്സിജൻ കമ്മി ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ മജിക്ക ആ എണ്ണാങ്കുട്ടി രണ്ടും തത്തു പിന്നെ മജിക്ക ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി ഓക്സിജൻ ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് മോട്ടർ അടിച്ച് ഉള്ളിക്ക് അടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി അവസാനം എടുത്ത് രണ്ട് എണ്ണാങ്കുട്ടി എടുത്ത് അതിന് മറവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചൂട് കാലമാണ് ഭയങ്കര ചൂട് കിണറിനുള്ളിൽ ഓക്സിജൻ വളരെ കമ്മി അല്ലേ മജിക്ക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരുപാട് ആഴം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിണറിലെ ഗോൾഡ് അങ്ങ് തൊപ്പി വേണം കാരണം ചെറിയ പൊടിക്കല്ലിൽ തലയിൽ വീഴും കൊട്ടിത്തരണം കൊട്ടിത്തരണി ചായ തീണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ രാമേന്ദ്രേട്ടൻ അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കും അതാണ് വെള്ളം കറുത്തത് അപ്പൊ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ഗോൾഡൻ കേറിയാണ് മൂപ്പരാണ് സരോജ് കുമാർ അത് കുഴപ്പമില്ല ചായ മതി ചായ മതി അപ്പൊ ചായ കുടിക്കാൻ കയറാണ് ഏതെങ്കിലും 
ചായ <laughs> 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 ആക്രി കച്ചവടത്തില് സ്വർണം കിട്ടി തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഗോൾഡൻ മജി എന്ന് പേര് തന്ന ആളാണ് അതായത് മാതൃകാ പുരുഷോത്തമനാണ് ഗോൾഡൻ മജി മണ്ണുങ്ങളിൽ മേലേക്ക് കയറി നിക്കണേ ആ വെറപ്പല്ലോ അവതാര പിറവികളുടെ മുഴുവൻ രൗദ്രഭാവം ആവാഹിച്ച ഈ മൂർത്തിക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗോൾഡൻ മജി എന്നാണ് ഗോൾഡൻ മകരാക്കട്ടെ അവിടെ വെച്ചാ മതി ഞങ്ങൾക്ക് എറിയുമ്പോ അതേ പോസ് തിരിച്ചു കണ്ടില്ല അവിടെയൊക്കെ മണ്ണ് വള്ളം പോയിക്കാണ് കാലുകുത്തിയോടെ സാഹചര്യം മോശമാണ് ധോണി വന്ന വഴി അടിക്കാൻ ജയിപ്പിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ധോണി മാത്രം മറ്റേ മുട്ടി കളിക്കണം മൂന്ന് ഓവറിൽ അമ്പത്തഞ്ച് റൺസ് പോലെ പതിനെട്ട് ഓവറിൽ മൂന്ന് ഓവർ എഴുപത്തി അഞ്ച് കൊടുത്തത് മുമ്പ് എടുത്താൽ ചോക്കുമ്പോൾ എടുക്കുക ചെയ്യാം
உள்ளாடி வாங்கிட்டு இல்லையா வலிதாக்காலே லேசு கூடி அது குழப்பம் நல்ல கேமரை அவளை எத்திக்கான் பற்றி வரையா ോട്ടം മോട്ടറിൽ കേറില്ല മറന്നുപോലെ യൂട്യൂബിൽ ഗോൾഡൻ മജീദ് വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇബ്രാ മജീ ഞങ്ങൾക്ക് മുതലാളി മജീ അതിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ സുന്ദരം ഇല്ലാടിനെ കിണറ്റിലിറക്കിയിരിക്കുന്നു നല്ല ഉറവ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ചളിയും വരുന്നുണ്ട് ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറം ചാടി കടന്നവനാണ് ഈ ഗോൾഡൻ മജീദ് 
ഈ കളറൊന്നും ഗോൾഡ് ഒന്നും വിഷയമല്ല അല്ലെ ഗോൾഡൻ മൂപ്പരുവിന് ഏത് കേന്ദ്രത്തിലെ ഇറങ്ങും അറുപത് എൺപത് വയസ്സ് വരെ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ദൃഢ ശരീരം ആവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം എന്താ ഗോൾഡൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദരാജന പാലക്കാട് കണ്ണിമാങ്ങ പ്രായത്തിൽ ഗോൾഡനെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ രാമരാമൻ ബസ്സിലെ ക്ലീനറാണ് ഗോൾഡൻ സൂപ്പർ കിങ് കേരള സിരിക്കാരൻ സ്വന്തം സോഡ മച്ചാൻ മജീദ് നാവൂറിന്റെ മാമ മജീദ് ഷിഹാബിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മജീദ് ഞങ്ങളുടെ മുതലാളി മജീദ് ഇബ്രാഹിന്റെ കാറ്റഗറി മജീദ് അല്ല അത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പറയും അദ്ദുമാമാന്റെ സ്വന്തം മജീദ് അക്കീമണ്ണന്റെ മുതലാളി മജീദ് ആ പറഞ്ഞോളാം ഇതിന്റെ വെട്ടിയല്ലാണ് നല്ല ഉറച്ച് നിൽക്കാണ് സീറ്റിംഗ് ആണ് സീറ്റിംഗ് ആയില്ല ഉഷാറാണ് പഴനിയൊക്കെ ഉഷാറല്ലേ പിന്നെന്താ അക്ബർ അക്ഷയ് അക്ബർ അക്ഷയ കട പുലികളാണ് 
ഞങ്ങളുടെ മുതലല്ലേ ഉള്ളു പോണത് മെയ് മാസം വരെയെങ്കിലും മൂക്കിന്റെ ശരീരത്തില് ഒരു യാതൊരു വിധ പോറുള്ളത് അതല്ലേ കലക്കണ്ട മതി അങ്ങനെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ആ കുയിൽ വെച്ചു മതിയാ ആ സൈഡിൽ ഇറങ്ങിക്കൂടെ അപ്പുറം സൈഡിൽ ഈ കാര് കേട്ടെ അമ്മ വന്ന അവിടെ നിക്കണേ ഓട്ടോ നിക്കണേ ആ വന്നിട്ടോളി ആ എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നോളി കുഴിയിലേക്ക് പിടിക്കും മൈക്ക ഓളൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് പോലീസുകാരാണ് അപ്പൊ അതിൽ ടാറ്റാസ് ഉണ്ട് ആ ഈ കഥാപാത്രം പറയണ്ടേ ഈ വണ്ടിയും ഒരു പോലീസാണ് അതേപോലെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാൾ മാത്രല്ല ഈ വണ്ടിയും ഈ വണ്ടിന്റെ മോഡലല്ല അപ്പൊ വണ്ടി കടറുടെ ചോട്ടില് വെക്കണം നിർത്തണം അതാണ് ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ പിടിച്ചാ പോരാ എന്റെ മൂത്ത കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിക്ക് ആയിപ്പോ ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ആൺകുട്ടി മൂത്തത് ആൺകുട്ടി ഒമ്പത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ആൺകുട്ടി അത് ഏഴ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ചെറിയ പെൺകുട്ടി അത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു മൊത്തം മൂന്നാണ് രണ്ട് ചെക്കൻ പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് ാണ് <laughs> 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 നല്ല വെള്ളം കൂടി കഴുകിയെടുക്കണം നല്ല വെള്ളം കൂടി കഴുകിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പൊടിക്കില്ല ഈ വേനൽക്കാലം നിങ്ങൾ മുട്ടിക്കില്ല ആ വെള്ളവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട വെള്ളങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളെ ഞങ്ങളിപ്പോ കൂടുതൽ ആളില്ല ബുഷ്കാരുടെ കുട്ടികൾ ഒരാഴ്ച വന്ന് ഇരിക്കും അത്രേ നമ്മൾ എല്ലാവരും വന്നപ്പോ സന്തോഷായില്ലേ ഓ സന്തോഷമായി അല്ലേ ഓ എന്നാ വരും വരും ഓക്കേ അക്ബറാ വാ മീനി വിരൈ
അമ്മേൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു കപ്പടി അങ്ങോട്ട് ഒരു ക്യാച്ച് പിടിക്കാം ക്യാച്ച് പിടിക്കുക അമ്മേ ക്യാച്ച് അതെ പാണി എടുക്കണവൻ ക്ഷീണിക്കും എവിടെ നിൽക്കണവൻ ക്ഷീണിക്കില്ല എനിക്കാണ് അശോകന് ക്ഷീണം ആവാം അക്ബർ മാമ വലിക്കുന്നു അക്ബർ മാമ ബക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു അക്ബർ മാമേനെ കൊട്ടുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കും അക്ബർ മാമ അല്ലേ ഗോൾഡൻ മാമ ഗോൾഡൻ മാങ്ങ അതേത് മാങ്ങ നല്ല ഉറവ് വരുന്നുണ്ട് എത്ര പൊക്കി പറഞ്ഞാലും മജികാക്ക് വിഷമമാവില്ല അതെ മറ്റേ ഹരികരൻ നഗറില് മറ്റേ ജഗതി പറഞ്ഞ പോലെ കൈപ്പണി കൈപ്പണി പറയില്ല കട്ടിലിരുത്തി കട്ടിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയില്ല ആ സംഭവം അമ്മേ ഇരിക്കോ കസാര ഇരുത്തില്ല പിടിച്ചിരുത്തില്ല ഇത് വെറും പണിയല്ല കൈപ്പണിയ കൈപ്പണി എന്നിട്ട് അമ്മ ഇടുപ്പും കുത്തി പോയി അതേപോലെയാണ് കട്ടിലുണ്ടാക്കിയത് തൂണിന്റെ നടുക്ക് കൂടെ കട്ടിലും ഉണ്ടാകും അതേപോലെയാണ് ഞങ്കലാഴ്ച ആശീർവാദ് ചൊവ്വാഴ്ച മുറ്റത്ത മുല്ല ബുധനാഴ്ച അണ്ണാച്ചി വ്യാഴാഴ്ച ഇസാഫ് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളികാർക്ക് ശനിയാഴ്ച ഓട്ടോക്കുറി ഞായറാഴ്ച പണിയൊന്നുമില്ല വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പൊരിഞ്ഞ ചെലവ് ഈശ്വരനുസരിച്ച് വേണം ജീവിക്കാൻ എല്ലാം എടുക്കട്ടെ എല്ലാം പുറത്തെ ഇത് വീഡിയോ കണ്ട് കണ്ടെന്ന് ഗോൾഡൻ ചെറിച്ച് ചെറിച്ച് തിരിച്ച് നാളെ രാവിലെ വന്ന് എന്റെയും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എക്സ്ട്രാ തരണം ഇതും പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചായ പിടിക്കാനും അതാണ് ഗോൾഡൻ അവിടെ ചിലവൊക്കെ ഒഴിവാക്കണേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബക്കറ്റിലുള്ള ചളിയും മണ്ണും കൂടെ അതിന്റെ ഒപ്പം കയക്കോട്ട് അരിപ്പ കപ്പ് എല്ലാം കയറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ കുടം വേറെ കപ്പ് എല്ലാം കൂടി കയറ്റാം ഓക്കെ മോളിൽ ഒരു ജാഡു ഉണ്ട് ചൂല് മറക്കരുത് തണ്ടറുണ്ടാ അപ്പൊ ദോ ജാഡു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം ഭാഗം സ്ക്രീനിൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടി 
ജാഡു അടുത്തേലല്ലേ അത് കേട്ടെ ജാഡു വെക്കാൻ സമയമില്ല കയറ് പുതിയത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പി കെ പി കെ ബ്ലോഗ് പി കെ ബ്ലോഗ് എഴുന്നൂറ്റി ആറ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പണി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക അല്ലെ ഗോൾഡൻ നല്ല നല്ല കമൻറ്റ് നല്ല അങ്ങനെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളുടെ പണി എങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തുക വണക്കം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ പണിക്ക് വന്നാ വേ ഇങ്ങനെയുള്ള പണിക്ക് വന്നാ പെണ്ണ് ഇല്ല വേണ്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോ മൂപ്പര് വേഗം മുമ്പിൽ ഒരാൾ മാത്രല്ലോ പിന്നാത്തത് എന്തേ കിളി പെണ്ണെ നിന്നുള്ളി തേനൊലിയോ തേങ്ങയോ തേനൊലിയോ തേങ്ങയോ ഞങ്ങള് പണിയെടുത്താല് അമ്മ പണിയെടുത്താ വീട്ടിലൊക്കെ തൃപ്തി വേണം അപ്പൊ അവര് കിണറ് നോക്കിട്ട് വൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പണി കിട്ടുള്ളൂ പണി കിട്ടും അതിനാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പണി വൃത്തിയായാലാണ് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം അതാണ് ഗോൾഡന്റെ ജീവൻ ടോൺ നിങ്ങളുടെ മാവൻ പൊളിക്കുമ്പോ ഓടി വാഞ്ഞെത്തിയേ സന്തോഷായില്ലേ നമ്മളൊന്ന് വരാണ്ട് ചെയ്യുന്നോ വരാണ്ടായാലും അക്ഷയ